সো থ্যাঙ্ক ইউ সবাইকে জয়েন করার জন্য এখন পঁচিশ জন জয়েন করছে হয়তো আরো কয়েকজন করবে কিন্তু আমরা শুরু করতে পারি তো আজকে হচ্ছে সেকেন্ড মিটিং প্রথম মিটিং এই বলা ছিল যে আজকে আমাদের বিষয় হবে পেপার নিয়ে আলোচনা করা যেহেতু আমাদের জার্নাল ক্লাবের প্রতিটা মিটিং এর মেইন বিষয় বুঝতে হচ্ছে কিভাবে পেপার কোন একটা পেপার ডিসকাস করা হয় আমরা নিজেরা কোন একটা আমাদের মধ্যে কেউ একটা পেপার করে প্রেজেন্ট করবে অথবা হয়তো পেপারটা যার লেখা তার একটা ইন্টারভিউ থাকতে পারে সেরকম সো প্রথমেই পেপার নিয়ে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া দরকার এবং স্পেসিফিকালি অ্যাস্ট্রোনমি পেপার প্রথমে মনে রাখতে হবে এক এক কমিউনিটি পুরো এক এক রকম সায়েন্স সো এক এক ধরনের কমিউনিটিতে স্ট্যান্ডার্ড এবং জার্নাল কি ধরনের সব আলাদা আমি যা বলবো সেটা মোট সেটা অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোনমির জন্য স্পেসিফিক্যালি অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কিন্তু সেটা হয়তো আরও অনেক ফিল্ডেই সিমিলার হতে পারে বাট একজাক্টলি একই একই রকম হবে সো শুরু করার আগে বোধ হয় যে আরেকবার পরিচিত হয়ে নেওয়া ভালো যেহেতু কিছু মানুষ নতুন এবং আগে যারা জয়েন করছিল তাদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ নাই সো আমি জাস্ট নাম বলবো আর তোমরা হচ্ছে কোন ইউনিভার্সিটি বলতে পারো এবং হচ্ছে কোন শহর থেকে জয়েন করতে চাই নাম তো আমি বলতেছি তো তোমার নাম বলতে হবে না আব্দুল লাইবনে সুলাইমান আচ্ছা ধন্যবাদ আমি আব্দুল লাইবনে সুলাইমান গাজীপুর থেকে জয়েন করেছি এবং আমি কবি নজরুল সরকারি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড ওটাতে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ারে আছি আচ্ছা थैंक्स আয়শা সিদ্দিকা আশা আসসালামু আলাইকুম স্যার মাই নেম ইজ আয়শা I'm from Independent University, Bangladesh, and I'm connected from uh, Dhaka. Thank you. Uh, Ahmed Al-Imtiyad. Shah Jalal Bikhan, Pradukti Vishwabit Dalai, Brahman Bariya Thakye, Jukta Hai. Thank you. Uh, Ashraful Nusrat. माइक्रोफोन फिक्स करते 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 समय समस्या नहीं माइक्रोफोन पर आसिफ अल सानी আমি আইবি থেকে ট্রিপল ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড সেমিস্টার ঢাকা আমার আমি আমি হচ্ছে ঢাকাতে থাকি বুশরা জাহাঙ্গীর জি আসসালামুকুম আমি আইবি থেকে সিএসসি ফার্স্ট ইয়ার ঢাকা থাকি ফাহিম রাজীব হোসেন আমি বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি থেকে রাজশাহী থেকে বলছি আর বর্তমানে ট্রিপল ই তে फिफ्थ সেমিস্টার থ্যাঙ্কস হ্যালো রোহন সালামুকুম স্যার আমি হচ্ছে গিয়ে ঢাকা থেকে বলছি আমিও আইবি ফাহিম আচ্ছা <laughs> 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 
আমি নিশাত নাইলা ডাক নাম তানজিম ফার্স্টের থার্ড ফোর্থ ইয়ারে পড়তেছি আমি বর্তমানে যশোর থেকে জয়েন করছি থ্যাংক ইউ রিয়াদ হোসেন আমি রিয়াদ হোসেন আই জয়েন ফ্রম ফিরাজগঞ্জ আমি কারেন্টলি আইএসএ ফার্স্ট ইয়ার ওকে থ্যাংক ইউ আমি আয়ুবিতে আছি সেভেন সেমিস্টারে আমার মেজর ফিজিক্স আমি এখন আছি চিটং সামিহা আহমেদ আমি শাহজাদ মাহমুদ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কলেজ থেকে ঢাকাতে পঞ্চকোত্থেকে আমি পড়ছি আর কারো যদি পরে কয়েকজন জয়েন করছে সো পরে কারো যদি বাদ থাকে ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডিউস করতে পারো নিচে আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আমি ঢাকা থেকে বলছিলাম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে তৃতীয় বর্ষে আছি আচ্ছা থ্যাঙ্কস আর কেউ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আবদুর জাওয়াদ আমি এখন কারেন্টলি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কলেজে নাইনথ গ্রেডের একজন স্টুডেন্ট বাট আসলে আমি এটা পেপে জেনে আই ওয়াজ রিলি এক্সাইটেড যে জার্নাল গ্রুপে জার্নাল ক্লাব হবে তো আমাকে একজন ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি সাজেস্ট করেছিল এই আইবিটি পয় ভাইয়া উনি সাজেস্ট করেছিল এই গ্রুপটা তো আমি ভাবলাম যে আসলে আসি বিকজ আমার এটা নিয়ে অনেক শিক্ষার অনেক শখ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ একজন মরিয়ম আক্তার ইন্ট্রোডিউস করতে পারে মাইক্রোফোন মিউট করা বাকি সবাই মাইক্রোফোন মিউট রাখলে ভালো যদি কারো মাইক্রোফোন ভুলে অন হয়ে যায় মিউট করে দিতে ওকে তাহলে আমরা মেইন আলোচনা শুরু করতে পারি ভবিষ্যতে যদি কেউ জয়েন করতে চায় তা আমাকে ইমেল করতে পারে তো ইমেলের মাধ্যমে নতুন করে জয়েন করা আজকে সেকেন্ড মিটিং তো আজকেও গতকাল সরি গত দুই সপ্তাহ আগে যে আলোচনা করা হয়েছিল সেরকম কিছু হবে না আজকেও আজকেও হচ্ছে মোর জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন যেহেতু পেপার নিয়ে কথাবার্তা বলা হবে আমাদের প্রায় প্রতিটা মিটিং এই সো আজকে হয়তো স্যার পেপার কোথ থেকে জোগাড় করতে হবে এবং কিভাবে পড়তে হবে এটা নিয়ে একটা জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন 
তাহলে হচ্ছে আমি প্রেজেন্ট করে তারপর শুরু করব আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি তাহলে আবারও যার কেউ যদি এই লিঙ্ক দেখে না থাকো আগে তাহলে এই লিঙ্কটা দেখে নিও এই কারণে এখানে সবকিছু থাকবে প্রতিটা মিটিং এর যেমন প্রথম মিটিং ছিল জুলাই তেইশ তারিখ সেখানে যে আলোচনা করা হয়েছে সবকিছু এখানে আছে অবশ্যই জাস্ট বুলেট পয়েন্ট আর ডিটেলের জন্য ভিডিওটা থাকবে সো এই বুলেট পয়েন্ট গুলো দেখে তারপর ভিডিওটা কেউ দেখতে আরো বুঝতে পারবে যে কি নিয়ে আলোচনা করা হবে সো এবং প্রতি মিটিং এর একটা টাইটেলও থাকবে যেমন আজকের মিটিং এর টাইটেল হচ্ছে জাস্ট সায়েন্টিফিক পেপারস প্রথম মিটিং ছিল জাস্ট দ্য বিগিনিং আজকে হচ্ছে অগাস্ট সিক্স সেকেন্ড মিটিং এটা এটা হচ্ছে একটা ইউনিক নাম্বার যেটা প্রতিটা মিটিং এর জন্য থাকবে সো টু সায়েন্টিফিক পেপার আজকের আলোচনার বিষয় এটাই সায়েন্টিফিক পেপার যেখানে অবশ্যই আর দুইটা শব্দ আছে সায়েন্স এবং পেপার এবং সায়েন্স কি জিনিস পেপার কি জিনিস এই দুইটা দিয়ে শুরু করব আর মাঝখানে যে কেউ যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো সো আমি লেকচার দিতে চাই না আমি কোনো লেকচার প্রিপেয়ারও করি নাই সো এটা মোর হচ্ছে কিছু বুলেট পয়েন্ট এখানে লেখা যেগুলো আমি ধরে ধরে ডিসকাস করব এবং তোমরা কেউ মাঝখানে কমেন্ট করতে পারো বা সাজেশন বা হচ্ছে কি মনে হচ্ছে কোনো কিছু না বুঝলে প্রশ্ন করতে পারো সো যেহেতু সায়েন্টিফিক পেপার প্রথমে ওই দুইটা সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা উচিত কারণ আমাদের অধিকাংশেরই যেহেতু রিসার্চ নিয়ে ঠিক অতটা আইডিয়া নাই এবং অনার্সেও মানুষ ঠিক রিসার্চ ওরিয়েন্টেড তেমন কিছু করে না দেখা যায় যে রিসার্চ শুরু হয় মোর মাস্টার্স পিএইচডি থেকে সো যে যে কারণে একটা প্রাইমারি হয়তো ইন্ট্রোডাকশন দরকার এবং সায়েন্স তো অবশ্যই সায়েন্সে কারো ক্যারিয়ার শুরু হয় যখন সে রিসার্চ করা শুরু করে এবং ইন্টারেস্টিং নট ইন্টারেস্টিং হয়তো কিছুটা দুঃখজনক আরেকজন ওকে সো হয়তো কিছুটা দুঃখজনক কিন্তু এটা সত্যি যে যারা সায়েন্স চর্চা করে বা যারা রিসার্চ করে অ্যাক্টিভলি তাদেরও অনেককে ঠিক সায়েন্স কি জিনিস সেটা নিয়ে অতটা চিন্তা করে না না করলেও চলে যেমন অনেকটা হচ্ছে যে সাইকেল চালাতে পারে সে যদি না জানে সাইকেল কিভাবে চালাতে হয় মানে থিওরিটিক্যালি সে বহু বর্ণনা করতে পারবে না যে সাইকেল কিভাবে চালাতে হয় কেউই পারে না কিন্তু স্টিল সবাই সাইকেল চালাতে পারে সো হয়তো থিওরিটিক্যালি না জানলেও চালানো সম্ভব সো থিওরিটিক্যালি সায়েন্স কি না জানলেও সায়েন্স রিসার্চ করা সম্ভব অবশ্যই তো তারপরে থিওরিটিক্যালটা জানা ভালো সেই জন্য অবশ্যই সায়েন্সের সংজ্ঞা ঠিক সায়েন্সের ভিতর থেকে দেওয়া সম্ভব না বাইরে থেকে দিতে হয় এবং সেটা দিতে হয় ফিলোসফি থেকে যে কারণে ফিলোসফি অফ সায়েন্স নামে একটা আলাদা ফিল্ড আছে তো আমি একজন ফিলোসফার অফ সায়েন্স বর্তমানে বেশ বিখ্যাত স্পেন ও ভে হানসন সুইডিশ ফিলোসফার তার একটা ডেফিনেশন আছে যেটা আমার সবচেয়ে পছন্দ সেটা আমি এখানে কোট করছি যেটা প্রথমে দেখতে অনেক লম্বা মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এখানে যা দুইটা ব্যাপার আছে সায়েন্সের মেইন সংজ্ঞা হচ্ছে এই এই प्रथमत এবং দ্বিতীয়ত যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি যেমন আমরা যখন দোকান থেকে কোনো কিছু কিনি সেটা সাধারণত একটা ওয়ারেন্টি থাকে এবং সেটাই আসলে সায়েন্সের ভিত্তি যে যে কোনো নলেজের ওয়ারেন্টি থাকতে হবে ওয়ারেন্টির অর্থ হচ্ছে যে আমি আমি যদি কোনো কিছুর ওয়ারেন্টি দিতে পারি তার মানে এটা রিলায়েবল এটা এক নম্বর সেকেন্ড হচ্ছে যদি ওইটা নষ্ট হয়ে যায় দেন আই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট মানে আই হ্যাভ টু টেক ফুল রেসপন্সিবিলিটি যদি সেটা কাজ না করে তো এটা হচ্ছে ওই ওয়ারেন্টির ডেফিনেশন এবং ওয়ারেন্টি শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত এবং এটাই এটাই আসলে এখন সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন আমার মতে যে আমি নলেজ প্রডিউস করবো এবং সেটার ওয়ারেন্টি থাকতে হবে সো সো আসলে ওয়ারেন্টি থাকার অর্থ কিন্তু আরেকটাও সেটা হচ্ছে কোনো কিছুর ওয়ারেন্টি দেওয়া মানেই হচ্ছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে একদিন আমি ধরেই নিতেছি কারণ নাহলে তো আমি ওয়ারেন্টি দিতাম না দশ বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়ার দরকার কি ছিল যদি আমি মানে দশ বছর পরে আমি যার দায়িত্ব নিতে চাই এই টাইপের একটা সো এখান থেকে আরেকটা জিনিস বোঝা যায় যে সায়েন্সে সবকিছুই আনডিসাইডেড মানে কোনো ফাইনাল ওয়ার্ড নাই কোনো কিছুই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু না কিন্তু এই জন্যই স্ট্যাটিস্টিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট সব সায়েন্টিফিক ট্রুথই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ট্রুথ অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলা যায় যে এটার কনফিডেন্স লেভেল কতটুকু এটার উপর আমরা কতটুকু কনফিডেন্স রাখতে পারি এবং মানে দ্য হোল অফ সায়েন্সে এমন কোনো স্টেটমেন্টই নাই যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু কারণ ওইটা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু হয় তাহলে ওটা সায়েন্সই হবে না সায়েন্সের ডেফিনেশন কি ওইটা নালিফাই করে দিবে তো এই জন্যই ওই ওয়ারেন্টি শব্দটা একটা শব্দের মধ্যে অনেক কিছু প্যাক যেটা আমরা আনপ্যাক করতে পারি 
এবং ওয়ারেন্টি কিসের ওয়ারেন্টি নলেজ এর ওয়ারেন্টি এটাই বলা হচ্ছে এটা মানে কোন একটা যন্ত্র বা ইনস্ট্রুমেন্ট এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে ওয়ারেন্টিটা কে দিবে মানে নলেজটা কারা তৈরি করবে এবং ওয়ারেন্টিটা কে দিবে সেটা দিবে হচ্ছে এখানে নেক্সট ওয়ার্ড ডেট স্টেটমেন্টস দ্যাট ক্যান বি মেড এট দা টাইম বিং অন সাবজেক্ট ম্যাটার কভারড বাই দা কমিউনিটি অফ নলেজ ডিসিপ্লিন সো এটা দিবে হচ্ছে একটা কমিউনিটি একজন ব্যক্তি কখনো সায়েন্স তৈরি করতে পারে না যেমন আমরা অনেকে মনে করতে পারি যে আইনস্টাইন মডার্ন ফিজিক্স ক্রিয়েট করছে সেটা আসলে ঠিক না সেটা হচ্ছে আইনস্টাইনের থিউরিটা বাকি সবাই কারেক্ট মনে করছে এবং সবাই একসাথে ওইটাকে ওয়ারেন্টি দিতে রাজি হয়েছে বলেই সেটা সায়েন্স হচ্ছে তো সায়েন্সে এখানে আরেকটা ব্যাপার যে এখানে দেয়ার ইজ মানে ব্যক্তি বলে কিছু নেই মানে কোনো একজন ব্যক্তি কোনো কিছু ক্লেম করে সেটাকে সায়েন্টিফিক করতে পারে না এখন তাহলে এখানে কমিউনিটি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কমিউনিটির সংজ্ঞাটা অনেক বেগ প্রত্যেক সায়েন্সের একটা আলাদা আলাদা কমিউনিটি আছে সো সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বলে কিছু নেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে যেমন অ্যাস্ট্রোনমার কমিউনিটি অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট কমিউনিটি বা যে কোনো সায়েন্সের তার নিজস্ব কমিউনিটি তো এটা হচ্ছে জাস্ট সংগ্রাম এটা নিয়ে আর কিছু বলবো না কিন্তু কেউ যদি ডিটেল আরো জানতে চাও যেমন এই আর্টিকেলটা করতে পারে আমি এখানে অনেক কিছু লিঙ্ক করে রাখছি যেমন এখানে একটা আর্টিকেল আছে যেটা কেউ চালু করতে পারো ইন্টারেস্টিং কারণ সায়েন্সের সংজ্ঞা দিতে গেলে অনেক সময় সুডো সায়েন্সের সাথে কিভাবে এটাকে ডিমার্কেট করা হবে সেটা করতে হয় যে কারণে এই যে ডিমার্কেশন হচ্ছে মডার্ন ফিলোসফি অফ সায়েন্সে অনেক ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা শেষ এটা নিয়ে আর কথা বলবো নেক্সট হচ্ছে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সায়েন্সকে ঠিক সায়েন্সের মধ্যে অফকোর্স অনেক ধরনের সায়েন্স আছে এখন কোনটা কত টুকু সায়েন্টিফিক সেটা সেটাও আমরা চিন্তা করতে পারি কারণ হচ্ছে অ্যাবসলুটলি সায়েন্স বা নন সায়েন্স এইভাবে চিন্তা না করে ডিগ্রি অফ সায়েন্টিফিসিটি এইটাই কিছু একটা চিন্তা করা যায় এবং সেটা চিন্তা করার জন্য এই এই গ্রাফটা গ্রাফটা বেশ কাজে লাগে আমি এটা একটু বড় করি কেউ কিন্তু কমেন্ট করতে পারো মাঝখানে সো আমি নিজে অনেক বক বক করে যাচ্ছি সো কারো কোনো কমেন্ট থাকলে করতে পারো মাঝখানে সো এই এই ডায়াগ্রামটাতে এক্স অ্যাক্সেস এ হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর ওয়াই অ্যাক্সেস এ হচ্ছে এম্পিরিক্যাল নলেজ এম্পিরিক্যাল মানে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে যে নলেজ পাওয়া হয় এক্সপিরিয়েন্স অথবা এক্সপেরিমেন্ট অথবা অবজারভেশন মানে সরাসরি কোনো আমার নিজস্ব আইডিয়া থেকে না বা লজিকের মাধ্যমে না বরং সরাসরি এক্সপেরিমেন্ট অবজারভেশন অথবা এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে নলেজ আসে সেটা হচ্ছে এম্পিরিক্যাল নলেজ অ্যাজ এ হোল আর এটা এদিকে হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিওরিটিক্যালটা হচ্ছে মোর একদম আরেক এক্সেন্সে বলা যায় এক্স অ্যাক্সেসটা হচ্ছে ডিডাকটিভ ডিডাকটিভ মানে হচ্ছে যখন আমি ম্যাথামেটিক্স বা লজিকের কোনো বেসিক ল থেকে বাকি সব কিছু ডিডিউস করি অবজারভেশন না করে কোনো অবজারভেশনকে কেয়ার না করে আমি ফিজিক্সের মৌলিক সূত্রগুলো জানি ফান্ডামেন্টাল লজ অফ ফিজিক্স সেগুলোর উপর বেস করে আই ক্যান ক্রিয়েট ডিফারেন্ট মডেলস সেগুলো সবই হচ্ছে থিওরেটিক্যাল বা ডিডাকটিভ আর ওয়াই অ্যাক্সেসে যা আছে সেটা হচ্ছে এম্পিরিক্যাল এবং এই দুইটা একসাথে হতে হয় যে কোনো একটা কিছু সায়েন্স হতে হলে কোনোটা কোনো সায়েন্সের দেখা যায় যে থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ভালো কিন্তু এম্পিরিক্যাল অনেক খারাপ যেমন স্ট্রিং ফিজিক্স স্ট্রিং থিওরিতে হচ্ছে থিওরিক্যাল থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই ভালো খুবই রিগুলার ম্যাথামেটিক্সের উপরে বেস করে তৈরি কিন্তু কোনো অবজারভেশন নাই এম্পিরিক্যাল ডেটা নাই আবার এদিকে যদি আমি সোশিয়োলজি ইকোনমিক্স বা সাইকোলজি এই এগুলো সায়েন্স এখানে এই সঙ্গে অনুযায়ী এগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং খারাপ কিন্তু এম্পিরিক্যাল নলেজ অনেক বেশি আর দুইটা একদম একসাথে হয় পারফেক্ট হচ্ছে পার্টি পার্টিক্যাল ফিজিক্স এরকম এটা থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ভালো এম্পিরিক্যাল নলেজ অনেক ভালো এটা নিয়ে আমার বেশি কথা বলতে চাই না কিন্তু একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং যদি এই ডায়াগ্রামে যদি কোনো কিছু এদিকে থাকে মানে এক্স এবং ওয়াই এক্স দুই দিকেই হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি তাহলে ওইটা সুরো সায়েন্স হবে সায়েন্স হবে না যেমন অ্যাস্ট্রোলজি অ্যাস্ট্রোলজিকেও এখানে প্লট করা যায় এই জায়গায় বা এখানে আরেকটা দেখা যাচ্ছে এইচআই এইচআইভি ডিনায়ালিজম কারণ এটা এটা একটা আলাদা গোষ্ঠী আছে পুরা যারা এইচআইভি ডিনাই করে বা এই নামে কিছু নাই মানে কোনো ভাইরাস নেই না এরকম কিছু সো এটা জাস্ট দেখানোর জন্য আর কিছু না এবং হয়তো সে এই এখানে আমি এই কবিতাটা অ্যাড করছি সে এক্সপেয়ার কারণ হচ্ছে এখানে দেখানোর জন্য যে একটা টার্ম কিভাবে কালচারে চেঞ্জ হয় মানে আজ থেকে তিন চারশো বছর আগে যেটার অর্থ একরকম ছিল আজকে পুরো অন্যরকম হয়ে গেছে এই লিঙ্কে ক্লিক ক্লিক করে কেউ চাইলে এটা পড়তেও পারো কিন্তু মেইন ব্যাপার হচ্ছে এখানে অ্যাস্ট্রোনমি টার্মটা আছে নট ফ্রম দ্য স্টার্স টু এম আই জাজমেন্ট ক্লাক অ্যান্ড ইয়েট মিথিংস মিথিংস হচ্ছে আই থিঙ্ক মিথিংস আই হ্যাভ অ্যাস্ট্রোনমি এখানে অ্যাস্ট্রোনমি বলতে কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজি বুঝাচ্ছে মেনলি কারণ পরের লাইনেই বলা হইতেছে বাট নট টু
কিন্তু যেটা হোক এখানে প্লাকের সাথে লাকের রাইম আছে কিন্তু ওটা হ্যাঁ আমার ধারণা অ্যাস্ট্রোনমি সবাই ইউজ করতো টার্মটা হয়তো সিক্সটিন বা সেভেনটিন সেঞ্চুরিতে কিন্তু এটা দেখার উদ্দেশ্য জাস্ট বলা যে ওই যে কোনো একটা টার্মও অনেক ফ্লুইড সো আজকে আমরা যেটাকে সায়েন্স মনে করতেছি সেটা হয়তো কিছুদিন পরে সুরো সায়েন্সের কাছাকাছি চলে যেতে পারে সেটার এক্সাম্পল আছে যেমন সাইকোলজির কোন কোনো কিছু একসময় रिप्लेस फिजिक्स स्टिलेटिक रेडिएशन ग्रह ग्रह कारण तैयारी रेडिएशन साधारण कर थिटिकलिटी पढ़ाशुना जानते <laughs> डिटेल भाषा नहीं कि बोलार चेष्टा करते हम क्लब मीटिंग पेपर डिसकस करते जो प्रेजेंट करबी देखा जांगलार क्षेत्र डिसन आल्टिमेटली हम सब इंडिविजुअल टर्म बांगला ना कर फिजिक्स एनार्जी मान से मान एनार्जी 
এনার্জির একটা ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম আছে সো হয়তো আমরা সবাই যদি জাস্ট ইংলিশ টার্ম গুলো ইউজ করি কিন্তু স্টিল কথা বাংলায় হতে স্যার আসলে ওই নিজের ভাষায় বলার সুবিধাটা কিন্তু নিজের শব্দ ইউজ করতে পারে না বরং বেশি হচ্ছে ওই বাক্য বা স্ট্রাকচার গুলা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্স ওইগুলাতে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে মানুষ বেশি কমফোর্টেবল হয় কিন্তু টার্ম হচ্ছে বাইরে থেকে বড় করা যায় সো বাংলায় যেরকম অনেকে চেষ্টা করে প্রতিটা সায়েন্টিফিক শব্দের পরিভাষা বের করা কিন্তু সেটা না করলেও চলে যেটা করা যায় সরাসরি ইংলিশ শব্দ নিয়ে নেওয়া যায় যেমন বাংলায় প্রচুর যেটা হয়তো একটা এক্সাম্পল আমি এখানে দেখাবো যে পৃথিবীর কোন ভাষাই আসলে পিউর না পিউর ভাষা বলতে কিছু নাই সব ভাষাই হচ্ছে শুধু বাইলিঙ্গুয়ালে তা না সব ভাষাই অনেক মাল্টিলিঙ্গুয়াল কারণ প্রতি ভাষায় হাজার হাজার শব্দ আছে অন্য ভাষা থেকে আসে যেমন আমি সায়েন্স শব্দটা নিয়ে বলি যে সায়েন্স সম্পর্কে আমাদের যে কনসেপ্ট যেমন এটার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে এখন এখানেও একটা ব্যাপার যে ব্যাপারগুলো অনেকটা ইউরোসেন্ট্রিক বা ওয়েস্টার্ন মনে হতে পারে যেহেতু গত তিন চারশো বছরে সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্টে সবচেয়ে বেশি হয়েছে কিন্তু ওয়েস্টে একটা বড় দুইটা ডিভিশন আছে মানে সায়েন্স বলতে কি বোঝানো হয় এটা অ্যাংলো আমেরিকান কালচার একরকম মনে করে ইউরোপিয়ান কালচার আবার আরেক রকম মনে করে সো ওয়েস্টার্ন কালচার দুই দুই টাইপের একটাকে বলা হয় অ্যাংলো আমেরিকান যেটার মধ্যে ইংল্যান্ড আমেরিকা ইংল্যান্ড ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা বা আরো যেসব জায়গায় ইংলিশ ভাষী আছে মানুষ সবাই পড়বে অ্যাংলো আমেরিকানের মধ্যে সো ওই অ্যাংলো আমেরিকান কালচারে সায়েন্স বলতে বোঝানো হয় মোর হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এইসব জিনিস মানে ন্যাচারাল সায়েন্স যে কারণে সায়েন্স শব্দটার অর্থের মধ্যে অনেকটা সেরকম কিছু ইনক্লুডেড কিন্তু ইউরোপে যেমন ইউরোপের সবচেয়ে সায়েন্সের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অ্যাডভান্স দেশ হচ্ছে জার্মানি আমি এখানে ইংল্যান্ডকে ইউরোপের মধ্যে ধরতেছি না ইংল্যান্ড হচ্ছে অ্যাংলো আমেরিকান ওই সায়েন্সে কিন্তু জার্মানিতে সায়েন্সের যে জার্মান শব্দ সেটা হচ্ছে ভিসেন শাফট এখন এটা কিন্তু অনেকে মনে করে এটা পুরো জার্মান শব্দ কিন্তু ইংলিশ এতই অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিতে পছন্দ করে যে ভিসেন শাফট শব্দটা কিন্তু ইংলিশেও আছে অনেকে জানে না কিন্তু আমি যদি এখন গুগল করি যেমন হচ্ছে জার্মান থেকে আসছে এটার অর্থ হচ্ছে নলেজ জার্মান লিটারেলি নলেজ কিন্তু ইংলিশেও ইউজ হয় টার্মটা কারণ জার্মান অনেক শব্দ ইংলিশে সরাসরি চলে আসছে তো ইংরেজি ভাষা এই ইংলিশের মেইন সুবিধাটা হচ্ছে এটা যে ওরা ঠিক ভয় পায় না অন্য যে কোনো ভাষা থেকে সরাসরি শব্দ নিয়ে আসতো এখন এটা আনা কেন ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ সায়েন্স আর ভিসেন সাপ এক জিনিস না এক জিনিস যে না সেটা বোঝানোর জন্য আমি সায়েন্সটা আমি লিঙ্ক করে রাখছি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট গুলার লিস্ট এটা যদি কেউ দেখে তাহলে দেখবে ওদের একটা ডিভিশন আছে হিউম্যানিটিস ডিভিশন তারপরে হচ্ছে এদের ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্যাল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস ডিভিশন মেডিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন সোশ্যাল সায়েন্সেস এগুলো রাখেন সো ওদের দুইটা বড় বিভাজন দেখা যাচ্ছে একদিকে হচ্ছে সায়েন্সেস যেটার মধ্যে ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্যাল অ্যান্ড লাইফ আর আর হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সেস আর আরেক দিকে হচ্ছে হিউম্যানিটিস যেটার মধ্যে কিন্তু সায়েন্স শব্দটা নাই সো ওরা ওরা দাবি করতেছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার বা হিস্ট্রি অফ আর্ট বা ফিলোসফি থিওলজি বা রিলিজিয়ান এগুলো সায়েন্স না কিন্তু এখন আমি যদি ভিসেন শাফট আমি যেটাতে লিঙ্ক করে রাখছি ভিসেন শাফট হচ্ছে জার্মানির একটা অনেক বড় ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ গোচিং অ্যান্ড ওই ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টগুলো এখানে এখানে যদি দেখি এটা অফকোর্স জার্মান ভাষায় আমি ইংলিশ ট্রান্সলেট করে করে দেখতে পারি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওদের ডিপার্টমেন্টগুলোর নাম কি নাচুর ভিসেন শাফটেন নাচুর মানে হচ্ছে নেচার মানে হচ্ছে ন্যাচারাল সায়েন্স আর এদিকে হচ্ছে রেক্স অ্যান্ড পার্সন আচ্ছা এটা হচ্ছে সোজিয়াল ভিসেন শাফটেন মানে হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স আরেকটা হচ্ছে গাইস্টেজ ভিসেন শাফট এটাও কিন্তু ভিসেন শাফট শেষে ইয়ান যোগ করা হচ্ছে প্লুরাল করার জন্য কিন্তু গাইস্টেজ ভিসেন শাফট মানে হচ্ছে হিউম্যান হিউম্যানিটিস এটার মধ্যে কিন্তু ফিলোসফি থিওলজি এবং আরো অনেক কিছু আছে সো জার্মান ভাষায় কিন্তু থিওলজি ফিলোসফি সবই সায়েন্স মানে হচ্ছে ভিসেন শাফট এবং এটা প্রমাণ হচ্ছে অফকোর্স ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টে সেরকম এখন বাংলায় যদি আসি বাংলায় অফকোর্স বিজ্ঞান শব্দটা আছে যেটার মধ্যে দুইটাই রাখা যায় ইন্টারেস্টিংলি মনে রাখতে হবে ইউরোপের সব ভাষা এবং ইন্ডিয়ার সব ভাষা যেহেতু একই ফ্যামিলি ওই ইন্দো ইউরোপিয়ান ফ্যামিলি সো প্রায় যে কোনো ইংলিশ বা জার্মান শব্দের কারেসপন্ডিং বাংলা শব্দ খুঁজে বের করা যায় যেমন হচ্ছে সায়েন্স শব্দটা আসলে অরিজিনালি আসছে হচ্ছে যেমন সিজার শব্দটা যেরকম সিজারও কিন্তু শুরু হয় এস সি আই ওই তিনটা লেটার দিয়ে সো এটার মানে হচ্ছে কাটা সো এখানে বুঝাই যাচ্ছে যে সায়েন্স শব্দটা আসছে মোর কাটা জাতীয় বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এরকম কোনো কিছু থাকে অ্যানালাইসিস
সিজর যেখান থেকে আসছে ওই জায়গা থেকেই অরিজিনালি হচ্ছে ল্যাটিন থেকে যেটা অর্থ হচ্ছে সিয়ানথিয়া কিন্তু অরিজিনাল রুটটা হচ্ছে ইন্ডো ইউরোপিয়ান যেটা হচ্ছে স্কেপ যে স্কেপ থেকেই বাংলা ছেদ আসছে তো ছেদ আর এক্স্যাক্টলি ওই সায়েন্স একই টাউন থেকে আসছে ছেদ অফ করছে এখানে ছিন্ন যেরকম ছিন্ন হচ্ছে সবই তো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছেদ বিচ্ছেদ সবকিছুই হচ্ছে ওই সায়েন্স শব্দের সাথে রিলেটেড বাংলা যেহেতু ইন্দো ইউরোপিয়ান তো সব শব্দের একই রুট পাওয়া যাবে কিন্তু অন্যদিকে আমি যদি ভিসেন সাপ দেখি এটা আসছে বেদ থেকে বাংলা যেটা বিদ্যা তো অনেকে মনে করে যে ইংলিশ যে ওয়াইজ যেমন ইংলিশ একটা শব্দ আছে ওয়াইজ বা উইজডম সেটা একই সাথে ভিসেন সাপটার সাথে কানেক্টেড সো ডাব্লিউ আই এস ই এখানে বুঝাই যাচ্ছে এটা সরাসরি বিদ্যার সাথে রিলেটেড কারণ এখানে ডাব্লিউ তো ভি কারণ অরিজিনাল হিন্দিতে কিন্তু ওরা বিদ্যা বলবে না বিদ্যা বলবে কারণ এখানে অরিজিনাল সংস্কৃত আসলে বিদ্যা ছিল না বিদ্যা ছিল এবং ভি হচ্ছে ওখানে ডাব্লিউ জার্মান ভাষায় ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ভি এখানে যেটা ভি টা ভি আছে জাস্ট ব যেটা ওইটা জার্মানিতে এস হয়ে গেছে জার্মানিতে বা ইউরোপে অন ইন জেনারেল সো ভি দেটা ভিসে হয়ে গেছে কিন্তু ওইটা একই শব্দ একই ভাষা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে এবং ওই উইজডম বলতে আমরা অনেক কিউমুলেটিভ একটা জিনিস বলছি সিনথেটিক একটা জিনিস বলছি তো বুঝাই যাচ্ছে যে দুইটা শব্দের মধ্যেও সায়েন্স শব্দটা অনেক বেশি অ্যানালাইটিক কাটা ছেড়ার ব্যাপার কিন্তু ভিসেন্সার শব্দটা অনেক বেশি সিনথেটিক জোড়া লাগানোর ব্যাপার যেহেতু ওইটা উইজডমের সাথে রিলেটেড আচ্ছা যাই হোক এখানে বেশি বলে ফেলছি বাংলায় বিজ্ঞান হয়তো দুইটার সাথে মেলানো যায় যায় যাই হোক আচ্ছা এটা নিয়ে আর বলবো না দুবার নিয়ে বলা হয়ে গেছে এখন আমরা ওই সায়েন্স পার্ট শেষ এখন আমরা পেপার পার্টে যেতে পারি আচ্ছা পঁচিশ মিনিট আছে এখন আমরা পনেরো মিনিট শেষ করছি বাংলায় কি হয় যেমন বাংলায় করা নিয়ে আমি বলতেছি বাংলায় যদি ওই যে ইংলিশ টার্ম গুলাকে বাংলা করে ফেলা হয় তাহলে অনেক কঠিন হয়ে যায় কারণ তখন দুইটা শব্দ শিখতে হয় একই জিনিসের জন্য কিন্তু ইংলিশ শব্দটা লিটারেলি বাংলায় ইউজ করা যায় এইভাবে ইউজ করা যায় যে ওইটা আর ইংলিশ শব্দ না যেমন ম্যাচার আর ইংরেজি শব্দ না ম্যাচার বাংলা শব্দ একইভাবে এনার্জি বাংলা শব্দ যখন আমি ফিজিক্স করব তখন এনার্জি একটা বাংলা শব্দ একইভাবে ডার্ক ম্যাটার ডার্ক এনার্জি বা ব্ল্যাক হোল বিগ ব্যাং এগুলো সবই বাংলা শব্দ ধরে নিতে হবে যদি কেউ বাংলায় ইউজ করতে চায় এবং এগুলো বাংলা করার দরকার নেই যে একইভাবে যেরকম ইংলিশটা দাবি করতে পারে যে কারণ কি কারণ আমরা ইউজ করি তার সেট আর কোনো কারণ নেই কেন ভিসেন সফট ইংলিশ শব্দ হবে সেরকম আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যদি আর কোনো কমেন্ট না থাকে পেপারের দিকে যাব আর কোনো কমেন্ট সায়েন্স নিয়ে বা সায়েন্স নিয়ে যদি কারো একমত না হওয়া আমার ধারণা কারণ অনেকেই একমত না অধিকাংশ সায়েন্টিস্ট কিন্তু আমার সাথে একমত হবে না অধিকাংশ যারা ফিজিসিস্ট কারণ অধিকাংশ ফিজিসিস্ট অনেক বেশি ম্যাটার মানে অনেক বেশি অ্যানালাইটিক্যাল সেন্সের সায়েন্সকে ইউজ করতে চাবে সো সোশ্যাল সায়েন্সকে সায়েন্স বলতে খুবই আপত্তি করবে নাইনটি পার্সেন্ট ফিজিসিস্ট সো আমি যা বলতেছি এটাকে আবার স্ট্যান্ডার্ড ভাবার কোনো কারণ নেই আমি জাস্ট আবার কেউ কিছু বলতে চাও মাশরুফ মনে করে না যেরকম কারো হচ্ছে ফিজিসিস্ট কিন্তু আমি আমি যেরকম সংজ্ঞা দিতেছি সায়েন্সের সেই সঙ্গে সোশ্যাল সায়েন্স কেন সাইকোলজি থিওলজি ফিলোসফি সবকিছুই পড়বে কারণ এই সঙ্গে সবকিছুই খাটে এপিস্টেমিক্যালি ওয়ারেন্টেড নলেজ তো যেমন হচ্ছে পড়বে আর কিছু আচ্ছা আর বোধ হয় কারো কমেন্ট নেই তাহলে নেক্সট হচ্ছে পেপারে যাই ছিল আসলে আমার কুশিলে ছিল যে সামথিং লাইক আমরা যে ফিলসফি বুঝি আর ফিলসফিটা যে মানে ফিলসফিটা মোটামুটি হচ্ছে যে আমাদের নেচার বা আমাদের সাউন্ডিং কে আন্ডারস্ট্যান্ড করা বা এরকম কিছু একটা না তো আমরা যদি ওটার সাথে আবার যে উইজিন সাপ যেটা বলেন যে ওটা হলো যে আন্ডারস্ট্যান্ড তো আসলে ওটা পার্থক্যটা কি বা আসলে কেন মনে হলো যে আলাদা করে আবার উইজিন সাপ বা মানে নতুন কোনো একটা সিস্টেম বাই করা উচিত মানে আপনি কি মনে হয় আসলে এটা মানে ফিলসফি দুইটাই ভিসেন সাফটের 
ইনক্লুডেড মানে সায়েন্স অফ ভিসেনশাফ ফিলোসফি অফ ভিসেনশাফ কিন্তু ফিলোসফি ইজ নট সায়েন্স কোনোভাবে কারণ হচ্ছে ফিলোসফি যেরকম ফিলোসফির অনেক কিছু আছে ফিলোসফির কোনো ইউনিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কিন্তু আমি ফিলোসফি অফ সায়েন্স বলতে পারি তো যে কোনো ফিল্ডেরই ফিলোসফি থাকতে পারে যেমন ফিলোসফি অফ ফিজিক্স থাকতে পারে তো ফিলোসফির উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ওই সায়েন্স নিয়ে কাজ করা বরং ওই সায়েন্সের বাইরে এসে বাইরে থেকে সায়েন্সটাকে দেখা মানে আমি ফিজিক্স নিয়ে যখন কাজ করতেছি তখন আমি ফিজিক্স কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে দেখবো যে ফিজিক্স এর ভিত্তিটা কি মানে ফিজিক্স ফিজিক্সটা যে দাবি করতেছে ওদের খুবই স্ট্রং বেসিস সেটা আসলে সত্যি কিনা সেটা যদি কেউ ডিসকাস করতে চায় তাহলে তাকে ফিজিক্স এর বাইরে বের হইতে হবে কারণ ভিতর থেকে তো আমি ক্লেম করতেই পারি অনেক কিছু বিশাল যুদ্ধ আছে এই দুই কমিউনিটির মধ্যে যারা যারা অনেক বেশি ফিলোসফিক্যাল আর যারা অনেক কম ফিলোসফিক্যাল তারা কেউ কাউকে দেখতে পারে না অনেক ব্যাপার সেপার এগুলো কমিউনাল কমিউনিটির ভিতরের ব্যাপার সেটা সবার জানার দরকার নেই হচ্ছে কিন্তু ওইটাই মানে স্ট্যান্ডার্ড বলে কিছু নাই কমিউনিটি অনেক ডাইভার্স একটা জিনিস ফিজিক্স এবং সায়েন্স কমিউনিটি আর কোনো ওকে তাহলে হচ্ছে নেক্সট পেপারে চলে যাই কারণ সময় অনেক নষ্ট হয়ে গেছে পেপারে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখন পেপারের ক্ষেত্রে আবারও মানে সায়েন্স কাজ আমি যেহেতু সায়েন্সের যেরকম একটা সংজ্ঞা দিচ্ছি এই সংজ্ঞা তখনই কাজ করতে পারবে যখন মানে সায়েন্সে সায়েন্স সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বলে একটা জিনিস থাকবে এবং ওই কমিউনিটির সবাই জানবে ওই কমিউনিটির মধ্যে কেউ যখন একটা কিছু আবিষ্কার করে বা নতুন একটা কিছু বের করে তাকে জানাইতে হবে বাকি সবাইকে এই জন্যই পেপার হচ্ছে সায়েন্সের ভিত্তি বা সায়েন্সের ফাউন্ডেশন কারণ আমি যাই আবিষ্কার করি নাই কারণ আমি যতদিন অন্য সবাইকে জানাচ্ছি ততদিন ওইটা সায়েন্সে ঢুকতেই পারবে না কারণ অন্য সবাইকে তো সেটা ইভালুয়েট করতে হবে অনেকে মনে করে যে আমার পেপারটা পিয়ার রিভিউড হওয়ার পরে মানে আমি যখন জার্নালে একটা পেপার সাবমিট করি তখন এটা পিয়ার রিভিউড হয় পিয়ার রিভিউড মানে হচ্ছে আমার সব পিয়ার মানে তো কলিগ বা সহকর্মী তো আমার কলিগরাই সেটা রিভিউ করতেছে কিন্তু অনেকে মনে করে জাস্ট পিয়ার রিভিউড হয়ে জার্নালে পাবলিশ হয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে আমি মানে আমি ভ্যালিডেটেড সেটাও পুরোপুরি ঠিক না কারণ পিয়ার রিভিউ সিস্টেমটা ফুল প্রুফ না অনেক সময় ভুল ভুল রিভিউ হয় কারণ হচ্ছে পিয়ার রিভিউ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শুধু একজন মানুষ করে মানে আমি একটা পেপার সাবমিট করলাম সেই পেপার শুধু একজন রিভিউ করবে সে তার নিজের যদি কোনো ভুল হয় সেটা কারেক্ট করার কেউ নেই তো পিয়ার রিভিউ অনেক সময় কাজ করে না কিন্তু যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আমার পেপারটা যখন পাবলিশড হবে তখন এটা কমিউনিটির সবাই দেখবে এবং পাবলিশড হওয়ার পরে দশ বছরে সেটা কমিউনিটি যেভাবে রিসিভ করবে যে রিসেপশন সেটাই সেটাই হচ্ছে জাজমেন্ট আলটিমেট জাজমেন্ট যে আমার পেপারটা কতটুকু যে কারণে সাইটেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমার পেপারটা অন্যরা কিভাবে ইউজ করতেছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সায়েন্স কি এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই সায়েন্স বোঝানোর পরে আমি খুব ইজিলি বলতে পারি কেন পেপার হচ্ছে সায়েন্সের বেসিস একসময় যেরকম বই ছিল সায়েন্সের বেসিস কিন্তু বর্তমানে ঠিক বই হচ্ছে অনেক বেশি এডুকেশনের জন্য মানে শেখানোর জন্য যেহেতু বই বই হচ্ছে মানে ডেড একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কারণ বই একবার পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরে সে আর কত যেমন এটা এটা হচ্ছে সফটিস এর বিখ্যাত ডায়লগ আছে যে সফটিস জীবনে কখনো কিছু লেখে নাই কারণ সফটিস বলতো যে বই হচ্ছে একটা মৃত জিনিস আমি আমি কেন মরা মরা কিছু তৈরি করবো বই কথা বলতে পারে না আমি যদি বইয়ের একটা লাইনকে কোনো কোয়েশ্চেন করি সে কিছু বলতে পারবে না যা লেখা আছে তাই তো বই অনেক ডেড একটা জিনিস সেই তুলনায় হচ্ছে মোর মডার্ন পাবলিকেশন যেটা কমপ্লিটলি অনলাইন যেমন অ্যাস্ট্রোনমিতে এখন প্রিন্ট পাবলিকেশন নাই তো শেষ যেটা ছিল মান্থলি নোটিস অফ রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি তারাও প্রিন্টিং বাদ দিয়ে দিচ্ছে গত বছর থেকে সো প্রিন্টিং উঠে গেছে রিসার্চে আর প্রিন্টিং বলে কিছু নেই এডুকেশনে এখনো আছে এই এডুকেশনেও থাকবে না হয়তো দশ বছর পরে বা কিছু একটা সো এখন তাহলে আমি মোটামুটি হয়তো বুঝাতে পারছি কেন কেন পেপার ইম্পর্টেন্ট এবং পেপার সায়েন্টিফিক পেপার আছে অন্য কমিউনিটি নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না আমি জানি না কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে হোস্টেড একটা ওয়েবসাইট 
যেখানে সাধারণত প্রত্যেকেই জার্নালে পাবলিশ করার সময় একটা প্রি প্রিন্ট বলা হয় মানে জার্নালে অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার আগেই ওদের একটা ভার্সন আর্কাইভে আপলোড আপলোড করে অফকোর্স এটা অ্যাস্ট্রোনমি না আর্কাইভ হচ্ছে ফিজিক্স এর ইন জেনারেল আর কিন্তু হচ্ছে এই পেপারটা তোমরা ডাউনলোড করে পড়ে দেখতে পারো কারণ এটা এটা ঠিক পেপার না সরি এটা একটা আর্টিকেল জাস্ট আর্কাইভে অনেক এরকম ছোটখাটো আর্টিকেল টাইপের জিনিসও পাবলিশ করে সো এখানে হচ্ছে একটা সামারি আছে সবকিছু অ্যাস্ট্রোনমির পেপার কোথায় ভালো পাওয়া যায় এবং কিছু জেনারেল গাইডলাইন অফকোর্স জেনারেল গাইডলাইন দিয়ে খুব বেশি কাজ কাজে দেয় না কিন্তু এটাতে হচ্ছে একটা জেনারেল গাইডলাইন যে এখানে পেপার কোথায় পাওয়া যাবে কিভাবে পড়তে হবে কোথায় সবচেয়ে রিলায়েবল এবং যদি কোনো পেপার রেস্ট্রিক্টেড থাকে মানে টাকা দিয়ে কিনতে হবে এরকম হয় সেক্ষেত্রে ফ্রি ভার্সন কোথায় পাওয়া যাবে এই ধরনের জিনিস সো এই এই পেপার নিয়ে আমি কিছু বলতেছি না এটা হচ্ছে জাস্ট ফর ফিউচার রেফারেন্স যদি তোমরা ভবিষ্যতে দেখতে চাও হয়তো এই পেপারটা খুলে দেখতে পারো পেপার না হবার এই আর্টিকেলটা খুলে দেখতে পারো আমি সরাসরি চলে যাবো প্রথমে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিতে সবচেয়ে ভালো জার্নাল কোনগুলো অ্যাস্ট্রোনমি কমিউনিটি যেহেতু অত বড় না আবার অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বলতেছি এ এন এ সো এ এন এ নামে একটা জার্নালি আছে আসলে যাই হোক কিন্তু সবচেয়ে ভালো জার্নাল কোনগুলো বোঝার জন্য সবচেয়ে প্রথম স্টেপ হতে পারে এই লিঙ্কটা ওপেন করা এটা অন্য অন্য কোনো সায়েন্সের অন্য কোনো ফিল্ডের জন্য রিলায়েবল কিনা আমি জানি না কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমির জন্য ভালোই কাজ করে আমি যদি এই ওয়েবসাইটে যাই এস এটা হচ্ছে জার্নালের র্যাঙ্কিং করা এরকম একটা ওয়েবসাইট কিন্তু ওদের র্যাঙ্কিং আবার রিলায়েবল ওদের যে র্যাঙ্কিং সেটাকে এস জে আর বলা হয় ওই র্যাঙ্কিং দিলে অ্যাস্ট্রোনমিতে একটু উল্টা পাল্টা জিনিস আসে মানে এক নম্বর যেটা আসে সেটা হ্যাঁ এটা নিয়ে কথা বলা যায় কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এরকম কিন্তু আমি যদি এই সিনডেক্স অনুযায়ী সর্ট করি অ্যাস্ট্রোনমি সব পেপারকে তাহলে যা আসে সেটা মোটামুটি রিলায়েবল আবার অন্য ফিল্ডে এটা রিলায়েবল কিনা আমি যাই না যেহেতু আমি যাই না আমি জাস্ট হচ্ছে এই ফিল্ডে এই এই সিনডেক্স দিয়ে সর্ট করার পরে আমি যে লিস্টটা দেখলাম সেটা মোটামুটি আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে যায় সো আমার মনে হচ্ছে এটা রিলায়েবল অ্যাস্ট্রোনমিতে সবচেয়ে ভালো জার্নাল হচ্ছে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্যাল জার্নাল এক নম্বর তারপরে হচ্ছে মানসি নোটিস অফ দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক সোসাইটি এম এন আর এস তারপর হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স আবার বুঝতে হবে অ্যাস্ট্রো ফিজ সংক্ষেপে আমি এখানে জাস্ট এপিজে লিখছি সো এপিজে হচ্ছে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্যাল জার্নাল এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জার্নালের এম এন আর এস হচ্ছে মানসি নোটিস অফ রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক সোসাইটি এ এন ডে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স এপিজে হচ্ছে আমেরিকান জার্নাল এম এন আর এস হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ আর এ এন ডে হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফ্রান্স থেকে কন্ট্রোল কিন্তু অ্যাজ এ হোল ইউরোপিয়ান সো এই তিনটা তাহলে কাভার হয়ে যায় আমেরিকান ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ান এই তিন জায়গাতেই মোটামুটি পাবলিকেশনের দিক থেকে অ্যাস্ট্রোনমির সবচেয়ে বেশি কাজ হয় এরপর অফকোর্স অস্ট্রেলিয়ার আলাদা জার্নাল থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল এই তিনটাই এপিজে এম এন আর এস এম আর এপিজে এস আছে একটা সেটা হচ্ছে এপিজের ই একটা সাপ্লিমেন্ট ভার্সন সেটা আরেকটা জার্নাল তুলনামূলক বড় পেপার হচ্ছে এপিজে এস এ পাবলিশ হয় এ এন জে আছে সেটা আমেরিকান জার্নাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল এপিজে যেরকম অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল হচ্ছে আর নেক্সট যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল রিভিউ অফ অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এটা হচ্ছে শুধুমাত্র রিভিউ জার্নাল এখানে যেটা পাবলিশ হয় সাধারণত দেখা যায় এক বছরে অ্যাস্ট্রোনমির কোনো একটা স্পেসিফিক ফিল্ডে যত কাজ হয়েছে সেটার একটা রিভিউ বের হতে পারে অবশ্যই প্রতি বছর সব বিষয়ে রিভিউ বের করা সম্ভব না সো এক এক বছর দেখা যায় এক এক ধরনের বিষয়ে রেফারেন্স পায় কিন্তু এখানে সাধারণত এখানে লিঙ্কে ক্লিক করলে অফকোর্স জানো তো দেখতে পারো এখন অ্যানুয়াল রিভিউ আসলে আমি এই লিঙ্কটা ওপেন করে দেখাই কারণ এটা আসলে আমার বেশ পছন্দের জানো কারণ অ্যাস্ট্রোনমির যে কোনো সাব ফিল্ডের একটা ওভারঅল ফিল্ডিং পেতে হলে ওই বিষয়ের রিভিউ করে নেওয়া ভালো এই জার্নাল থেকে অ্যানুয়াল রিভিউস থেকে এখন অ্যানুয়াল রিভিউস একটা অফকোর্স অনেক বিশাল জার্নাল এখানে ওদের অনেক টপিক আছে তার মধ্যে অ্যাস্ট্রোনমির সাথে রিলেটেড হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এখানে আর একটা হচ্ছে এই যে আর্টস অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস কারণ প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস এত বড় হয়ে গেছে এখন যে ওদের এখন একটা আলাদা রিভিউ জার্নাল এরকম সোলার ফিজিক্সের রিভিউ জার্নাল আছে সেটা এখানে না সেটা সোলার ফিজিক্সের আলাদা রিভিউ জার্নাল যাই হোক এখন আমি যদি অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে যাই তাহলে দেখবো যে এই জার্নাল আসলে ফ্রি না তো এই জার্নালের আর্টিকেল ফ্রি ডাউনলোড করা যায় না কিন্তু সুবিধা হচ্ছে এমনিতে ফ্রি পাওয়া না গেলেও ফ্রি একটা ভার্সন আর কেপে পাওয়া যাবে সো অরিজিনাল জার্নালে পাবলিক ভার্সনটা হয়তো আমি পাবো না কিন্তু ওইটার দরকার নেই এখন ক
Že to chce... A to je exoplanetary atmosphere. Je to nějaká review. A když nám je to obušuje, my jsme tady klikli, že download PDF tyhle taká zápě. Když nám je to nějaká copy kore, dělat tady Google kore. A my jak už to je, že to je illegal kde jsme. Když archive illegal. Když tady Google kore, když tady archive je to nějaký motáz. Exoplanetary atmosphere, key insights, challenges, and those. Exactly what paper? A paper tak to nějak famous, mane. Community तो एक ऑनिक फेमस एक पेपर। हाँ, एक बार देखा जाए एनुअल रिव्यू जैसे पेपर पब्लिश्ड हो शेकल ऑनिक बिखर तो हुए जाए। अरे, हमारे साइटेशन नहीं है किसी धारण का। कारण है जो हम बोलते हैं आश्लेष साइंस नहीं है बेशी कथा बोलते कि है ऑनिक शोमा चला गया है। पेपर नहीं है कथा बोला शोमा। शोमा कौन है � तो शेड करते कि आबारी कुछ फोटोर को थकता होगा। माने इतना जे माने हंड्रेड परसेंट टाइम ही इतना भालो काज दिवे बोला जाए ना। कारण ऑनिक पेपर ऐमन थकते पड़े जेटा ठीक भालो बोले ऑनिक पर साइटेड है तो ताना। बोले उन्नो ऑनिक उन्नो को मारन थकते पड़े। शेविला दिदे बालो सुना करो शंभवना। किंतु � किंतु एस्ट्रोनॉमी तो दूसरों बार साइटेड होले ही शेटा के क्लासिक पेपर धरा है माने शेटा क्लासिक माने क्लासिक स्टेटस पे जाते एक उन होते हैं किंतु नॉर्मल साइटेशन हवा रेट तक क्या मन है दूसरों बार साइट हवा तब बेश रेयर ना ऑफ कोर्स यूरोप अमेरिका जरा फैकल्टी पोजीशन पाए तादर ऑफ कोर्स ऑन म फैकल्टी आसे बा बांग्लादेश जरा आसे तादर क्षेत्र ऑफ कोर्स दूसरों बार साइटेड हुआ ऑनिक बेशी किंतु यूरोपियन यूनिवर्सिटी दे जरा फैकल्टी तादर शोभरी एम ऑन एक बैक अधिक पेपर आसे जेगुला दूसरों बार चश्मों बार साइटेड शेटा बुझान और जोनों सो आमी अहम साइटेड पेपर क्यों है बेट वो खान थी क्या जमान एमएनआरएस खूब भालो आमार शॉप से प्रियो जाना होता है ये ऑक्सफोर्ड ऐसे इतना अब आम जो दे ये वेबसाइट आ जाए वो वेबसाइट के लिए बस वेट आउट से मांसी नोटिसेस ऑफ ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इट हम्म हमारे इधर पसंद तो करना हमी शॉप के पर एक हनी पब्लिश करी हमी पूरा फीचर आखे कारण एस्ट्रोनॉमी पेपर ऐड जहेतु कोनो पाठक नहीं पाठक दर कस्ते कोरा जीवन और टाका पागल है कारण वो एक तर पेपर कोई जन पूर्व है दूसरों जन पूर्व है मैक्सिमम आर ज़ारा वो पूर्व है शोभाई फ्री ते पूर्व है सो माने नॉर्मल पब्लिकेशन है जहाँ वो एक तर बॉय प्रोकशन चाहे यूनिवर्सिटी शादानों तो एपीजे के पे को करे, ऑफ कोर्स पे कॉर्डर कारण है पेपर टा पब्लिश होगे ताना, पे कॉर्डर साथे पब्लिकेशन है फोन इशाम पुर्को नहीं, किंतु पे टा कुटी है शब्द के, किंतु मानसिन रिसर्च ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जेटा, एमएनआरएस से कोनो फी नहीं, सो एमएनआरएस अपने के यूनिवर्सिटी ली, ऑफ कोर्स क्यों तो निजर पॉकेट थे के दायना, बट यूनिवर्सिटी के तो दी था हम, सो बांग्ला तो जब कोन यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमी रखते पेपर पब्लिश कर रहे थे नो तेरा शो डॉलर दी थे राजी हम, है तो हो बे ना क्यों, सो सो एपीजी तो संभव ना, ताले ओनली आधार ऑप्शन ह आह आरेख तो उससे ऐसो उधर तो उससे प्योरली जेको साबित करते पड़े एवं पीआर रिव्यू और कुछ भीती कोड़ा वाले एक्सेप्ट कोड़ा बात कोड़ा ना एवं कुनो स्टेज है जब आगे एक ता फी दीते हुए तो तारण एमएनआरएस आगे प्रिंट हिस्से को पब्लिश करते प्रिंट पब्लिश करते सो ये प्रिंटेड जो नो जो दे कारो कलर फ अवश्य हम लोग आशा करते हैं कि एमएनआरएस जाते चार्जिंग शुरू ना करें कारण भविष्य पाल पे जाते पड़े जो दिवरा एवं दहेज़ लोग जो वाला ब्रिटिश गवर्नमेंट से के फंडिंग पास ना 
সেক্ষেত্রে তো তখন ওরা অথরদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া শুরু করবে সেটা অনেক বড় ডিজাস্টার হবে কিন্তু যাই হোক দেখা যাক সো এই হচ্ছে অবস্থা সো এখন পেপার যেখানে পাবলিশ হোক আমি পেপার খুঁজবো কোথ থেকে খোঁজার জন্য আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার আর কেজের এই পেজটা দেখেন অনেক বেশি ট্যাবক ওপেন হয়ে গেছে আমি আগে চেক করে सम्भवना रेफारेजेक्टेडी मैंड कर क्षेत्र डाउनलोड पब्लिक प्रथमी डाउनलोडिक्स क्लिक गतकाल 
সো এটা হচ্ছে 6th অগাস্ট আজকে তো একই ভাবে আরো অনেক কিছু দেখা যায় অনেকে সাধারণত প্রতিদিন আর্কাইভ দেখে বসে বসে কিন্তু আমার অত সময় নেই কিন্তু কারো যদি সময় থাকে সে বসে বসে আর্কাইভ দেখতে পারে তার কোন পেপার পছন্দ প্রতিদিনের ফিড দেখে এবং কোনটা পছন্দ হলে পড়ে জাস্ট টাইটেল দেখে দেখে এটা একটা উপায় কিন্তু আরো এফিসিয়েন্ট উপায় অফকোর্স যদি আমি কোনো একটা স্পেসিফিক ফিল্ডে কাজ করতে চাই অ্যাস্ট্রোনমি তখন আমি ওই ফিল্ডের সাথে স্পেসিফিক পেপার সার্চ করতে পারি এবং সার্চ করার জন্য আমি শুধু একটা জায়গায় সাজেস্ট করবো কারণ এটা সবচেয়ে অবশ্যই দুইটা উপায় আছে সার্চ করার আর কেবে কেউ সার্চ করতে পারে অবশ্যই কিন্তু আর কেবে সার্চে মেইনলি আর কেবের পেপারগুলোই আসবে আরও জেনারেল সার্চ করার জন্য সবচেয়ে ভালো আইদার নাসা এডিএস এটাকে জাস্ট এডিএস বলা হয় কিন্তু এটা লেখা হয় সবসময় নাসা স্ল্যাশ এডিএস দিয়ে কারণ এটার এটা নাসা ফান্ডেড ছিল অরিজিনালি সম্ভবত আমি সে অন্য যাই হোক এই কারণেই আর আরেকটা হচ্ছে গুগল স্কলার অবশ্যই গুগল স্কলারের ব্যাপারটা হচ্ছে গুগল স্কলার যেহেতু জেনারেল পারপাস তো গুগল স্কলারের সব ধরনের পেপারই থাকে অ্যাস্ট্রোনমি কমিউনিটির অনেকে আবার অন্য কমিউনিটিতে পাবলিশ করে যেমন আমার কোনো কোনো পেপার আমি কথর আছি এমন কোনো পেপার আই ট্রিপলিতে পাবলিশ হতে পারে সেক্ষেত্রে সেটা গুগল স্কলার বেটার বলতে পারবে যেহেতু গুগল স্কলার সব কিছুতে সার্চ করবে কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমির জন্য স্পেসিফিক সবচেয়ে ভালো সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এটা এবং শুধু এটা ইউজ করলে সাধারণত আর কিছু লাগে আমি মেনলি এটাই দেখাবো হয়তো আজকে আর বেশি সো এখানে সার্চ করার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আমি যদি যেমন এখানে অনেক কিছু কি ওয়ার্ড দেওয়া যেমন আমি যদি এখন এখানে দুই ধরনের আছে অথর অনুযায়ী সার্চ করতে পারি অথবা আমি অ্যাবস্ট্রাক্টে কোনো টার্ম থাকে সেই অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে কোনো টার্ম নিয়ে সার্চ করতে পারি অথবা টাইটেল এখানে আরো হাজারটা ফিল্ড আছে যেগুলো অনুযায়ী সার্চ করা যায় আর সার্চ করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এখানে ক্লিক করা যেমন আমি ফার্স্ট অথর দিয়ে শুধু আমি শুধু আমার পেপার দেখতে চাই আমি ফার্স্ট অথর এমন পেপার সবসময় সাধারণত লাস্ট নেম আগে লিখতে হয় আসার सार्च कर নাম দিয়ে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে সাইটেশন দেখা যায় যেমন আমার সবচেয়ে বেশি সাইটেড হয়েছে এই পেপারটা পঁয়তাল্লিশ বার যেটা খারাপ না কিন্তু আবার বলছি যে নট গুড এন অফ এখন আমি যদি যেমন আমার পিএইচডির সময় সুপারভাইজার যে ছিল ওর নাম দিয়ে স্যার জাস্ট দেখানোর জন্য যে সাইটেশন কীভাবে দেখা যায় কারণ সবসময় সাইটেশন এখানে থাকে সাইটের এত নাম্বার আমি সাইটেশন অনুযায়ী সর্ট করতে পারি সেটা কীভাবে করা যায় এখানে কোথাও একটা অপশন থাকা আছে যে সাইটেশন কাউন্ট সো আমি সাইটেশন কাউন্ট দিয়ে যদি সর্ভ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই লেওয়ন কোপমানস ওর সবচেয়ে বেশিবার সাইটেড পেপার হচ্ছে এটা যেটা চারশো চোদ্দ বার সাইটেড সেকেন্ড হচ্ছে এটা দুশো বায়ান্ন বার তারপর হচ্ছে একশো সো প্রচুর পেপার পেপার একশো বারের বেশি সাইটেড এবং দুইটা পেপার ক্লাসিক বলা যায় যেহেতু দুশো বারের বেশি সাইটেড এটাই হচ্ছে এডিএসি হচ্ছে এডিএস বলা হচ্ছে কারণ এটার নাম হচ্ছে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স ডেটা সিস্টেম এখানে সব কিছু পাওয়া যায় কেউ চাইলে প্রাগৈতিহাসিক কালের পেপারও সার্চ করতে পারে এখানে সব কিছু আছে সো আমি যদি যেমন গ্যালেলিওর পেপার দেখতে চাই গ্যালেলিও নিজে লিখছে ফার্স্ট অথর গ্যালেলিও জি যেহেতু গ্যালেলিও গাড়ি লেখে আশা করতেছে এই নামে আর কেউ নাই তো কেউ আসা নেই দুঃখ যা তারপরে ওরা গ্যালেলি ও সরি আমার বাহান ভুলছিল আমি যদি এখন আগে যাই গ্যালেলিওর প্রচুর পেপার দেখা যাচ্ছে অফকোর্স এগুলো সবই পেপার না অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখবা এগুলো হচ্ছে যেমন ষোলোশো দশ সালের একটা পেপার আছে এটা ঠিক পেপার না এটা হচ্ছে গ্যালেলিওর লেখা বই যেটা অনেক বিখ্যাত সিদেরিওস নুনকেউস তো সিদেরিওস নুনকেউস তারপরে হচ্ছে এখানে আরো পেপার আছে নাইনটি ওয়ান পেপারস তার মধ্যে সিদেরিওস নুনকেউস যেটা হচ্ছে ওইটা ল্যাটিন নাম যেটার অর্থ হচ্ছে স্টারি ম্যাসেঞ্জার আই থিঙ্ক এই যেটা হচ্ছে দিয়া লোগো দি গ্যালেলিও মানে হচ্ছে এটা এগুলো সব ইটালিয়ান ভাষায় সো দিয়া গ্যালেলিও একটা বিখ্যাত ডায়লগ লিখছিল এবং আরো অনেক কিছু 
এখন কেউ চাইলে ওইখানে গিয়ে সবগুলোর পিডিএফ পাওয়া যাবে শিওন না কিন্তু সাইটেশনের অবস্থা খুবই শোচনীয় দেখা যাচ্ছে মাত্র একবার সাইটে সেটার কারণ অবশ্যই যে এখন তো আর কেউ মডার্ন পেপার পেপারে অবশ্যই গ্যালারি ওর স্টারিং মেসেঞ্জার সাইট করতেছে না কারণ ওটা এতই ক্লাসিক হয়ে গেছে যে ওইটা ইতিমধ্যে এক্সেপ্টেড ওটা সাইট করতে হয় না কাউকে সাইট না করেই সবাই ইউজ করতে পারে ওটা পাবলিক প্রপার্টি হয়ে গেছে বেসিক্যালি আমি তাহলে এখন নেই কোনো খোঁজ করতে পারি সেটাও থাকবে অনেক এবং আগে গেলে যেটাও সবচেয়ে বিখ্যাত বই আচ্ছা যাই হোক দেখানোর জন্য এটা নিয়ে আসুন এখন যা যা ইচ্ছা লিখে সার্চ করে দেখতে পারো অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং অনেক কিছু পাওয়া যাবে কিন্তু এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম এই ওয়েবসাইট খুবই ওয়েল মেনটেন্ড কারণ এটা একটা ক্লাসিক ফর্ম ছিল যেটা আগে সবাই ইউজ করতো এখানে ক্লাসে গিয়ে ক্লিক করলে যাবে এখন ওটা চলে গেছে ওরা আরো মডার্ন খুবই ভালো একটা সার্চিং সিস্টেম করছে যেটা খুবই ভালো নিচে আছে সাও এডিএসটা কোথায় আছে আচ্ছা নিচে একবার নিচে সাও এডিএস একদম লাস্ট আগে আগে বলা হতো সাও এডিএস এখন নাসা এডিএস বলা হয় আচ্ছা হ্যাঁ डाउनलोड कर पीडीएफ पीडीएफ যেমন অনেক পেপার ফ্রি হবে না যেমন আমি সেটারও একটা এক্সাম্পল দিতে পারি একটা ব্যাড প্র্যাকটিস এর এক্সাম্পল দিতে পারি আমার এই পেপারটা যেটা এখনো পিয়ার রিভিউ শেষে এক্সেপ্টেড হয় নাই সেটা আমি আসলে এখনো অন দা প্রসেস সো এটা অনলি দেখব যে এটা শুধু আর্কাইভ ভার্সনটা আছে আমি আর্কাইভে আপলোড করছি কিন্তু এটা এখনো এই জার্নাল ভার্সন নাই হয়তো আর কয়েক মাস পরে থাকবে কিন্তু ইতিমধ্যে এই পেপারটা পাঁচজন সাইট করছে যেটা কাজটা ভালো করে নাই কারণ নরমালি প্র্যাকটিস হচ্ছে যে डाउनलोड कर प्रश्न करते समय <laughs> 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 
পেজ পড়তে আমার দুই দিন লেগে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে কি আমার এখন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে নিব কোন বই বা কোন ওয়েবসাইট কারণ আমরা ইজিলি বুঝতে পারি টপিকটা হ্যাঁ সেটা আসলে ভালো করতে যেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করি না কারণ আজকে আমাদের পেপার পড়ার জন্য ভালো উপায় কি হবে সেটা নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল কিন্তু ফিলোসফি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সময় চলে গেছে কিন্তু হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমি হয়তো এটা নিয়ে আমরা ফার্দার আলোচনা করব ইন দা ইন দা ফিউচার কারণ হচ্ছে আমাদের তো পেপার করতে হবে এবং তোমরাও কেউ কেউ করবে এবং এটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম সো তুমি বলতেছো দুই দিন লাগে আমার অনেক পেপার করতে 6 মাস লাগছে সো হচ্ছে সো এটা কিছু করার নাই কারণ তুমি পেপার একটা পেপার করতে কতটা ইউজ টু হবা কারণ একটা পেপার তুমি তখনই বুঝতে পারো যেমন আমি এখন শুধুমাত্র আমি স্পেসিফিক যে ফিল্ডে রিসার্চ করি শুধু ওই ফিল্ডের পেপারই আমি হয়তো তিন চার দিনে বুঝে ফেলতে পারি কিন্তু আমাকে যদি যেমন আমি আমি নিজেই যদি তোমার তুমি যেটা পড়তেছিলা পেপার ডার্ক এনার্জির যে পেপারটা আমি নিজেও যদি সেটা পড়তে যাই আমারও অনেক সময় লাগে কারণ আমিও ওইখানে অনেক কিছু বুঝতে পারি কারণ পেপার মানুষ সাধারণত জেনারেল অডিয়েন্সের জন্য লেখে না এখন সেটা করার জন্য আমি যেটা করব মানে আমাদেরকে ওই যে ওয়ান স্টেপ করে ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম যেতে হবে শুরুতে আমি যেটা করব যেমন নেক্সট উইকে কি হবে আমি সেটা দিয়েই এখানে বলতে পারি যেমন নেক্সট উইকে হচ্ছে আমি একজনকে রাজি করাতে পারছি কারণ আমাদের কথা ছিল যে কোন কোন উইকে পেপার সিরিজ থাকবে যেখানে আমরা নিজেরা পেপার প্রেজেন্ট করব আর কোন কোন উইকে হচ্ছে অথর সিরিজ যখন যে পেপারটা লিখছে সে নিচে ডিসকাস করবে তো সেরকম একজনকে পাওয়া গেছে এবং অথর সিরিজ গুলো সব ইংলিশে হবে যেহেতু বাংলাদেশে আমি আর কাউকে পাইতেছি না যে অ্যাস্ট্রোনমিতে পেপার পাবলিশ করছে সো বাইরে থেকেই করতে হবে সো অথর সিরিজ গুলো সব ইংলিশে হবে এবং ওই সব দিনে আমাদের সবাইকে ইংলিশে কথা বলতে হবে বাংলায় না বলা ভালো যেহেতু কেউ একজন আছে যে ইংলিশ বাংলা জানে সো যেমন নেক্সট উইকে আমি ইতিমধ্যে ছোট করে কিছু লিখে রাখছি অগস্ট থার্টিন নেক্সট উইকে হচ্ছে টপিক এটা ফান্ডামেন্টাল প্লেন অফ ব্ল্যাক হোল অ্যাক্টিভিটি ইন এজিয়ান প্রেজেন্ট করবে যে তোমরা ওর বিস্তারিত করতে পারো পায়ের শ্রেণী ও এমনিতে ইন্ডিয়ান কিন্তু আমরা মাস্টার্স করছিলাম একসাথে এবং তারপরে পিএইচডিও দুজনই নেদারল্যান্ডসে এবং ও এখন হচ্ছে আবুধাবিতে অনেকে হয়তো জানো নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির একটা ক্যাম্পাস আছে আবুধাবিতে সো ওইখানে ও এখন পোস্ট ডক আমি যেরকম পোস্ট ডক ছিলাম সাউথ আফ্রিকা ছিলাম আবুধাবিতে সো এটা হচ্ছে নিউ এনওয়াইউ আবুধাবি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবুধাবি যারা অনেক ভালো কাজ করতেছে ইদানিং ওদের অ্যাস্ট্রোনমি গ্রুপটাও বেশ ভালো এখন কারণ বেশ কয়েকজন ফ্যাকাল্টি আছে ভালো পোস্ট ডক পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চার আছে সো ও রাজি হয়েছে ওর ওর হচ্ছে ও আসলে খুব রিসেন্ট পেপার নিয়ে কথা বলবে না কিন্তু এই পেপারটা দিয়ে আমরা একটা এটা একটা টেস্ট কেস হিসেবে ইউজ করতে পারি মানে ওর সাথে আমারও কিছুটা কথা হয়েছে যে এইখানে যারা আছে ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড এক এক রকম সো অবশ্যই ও নিজে যখন ওর ওর এই পেপারটা এই পেপারটার লিঙ্কও আমি দিয়ে রাখছি এখানে ক্লিক করলে ওর পেপারটা হচ্ছে ওই মান্থলি নোটিস অফ রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি পিএইচডি স্টুডেন্টরা সব ওইখানেই করতে চায় কারণ ওদের কারো টাকা পয়সা নাই সো ফ্রি জায়গায় পাবলিশ করাই ভালো সো হচ্ছে এটা হচ্ছে সেই এম এন আর এস থেকে একই টু থাউজেন্ড ফিফটিনের এই পেপার সো এটা ফ্রি আছে তো তোমাকে পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারো বা দেখতে পারো এখন আমি যদি এই পেপার অবশ্যই সব পেপার সবার ইন্টারেস্টের ব্যাপার হবে না সব পেপার সবার কাছে কারণ এক একজনের ইন্টারেস্ট এক এক রকম কিন্তু হয়তো ওই যে মানে পড়ে বুঝার চেষ্টা করাটা আমি পড়ে বুঝতেছি কিনা সেটা জাস্ট টেস্ট করার জন্য ট্রাই করা যায় যেমন এই পেপারের ক্ষেত্রে আমি লিখে রাখছি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডির দরকার আছে যেমন কেউ যদি শুরুতেই মানে এজিয়ান টার্নটা দেখে অনেক অনেক অ্যাস্ট্রোনমাররা যা সরাসরি এজিয়ান লিখে দেবে কিন্তু যদি কেউ না জানে অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়ার কি জিনিস আমি এখানে ছোট একটা লিঙ্ক অ্যাড করে রাখছি অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াই সরি আচ্ছা আমরা পনেরো মিনিট ওভার টাইম কিন্তু যদি তোমাদের সমস্যা না থাকে আরো পাঁচ মিনিট থাকতে পারি জিজ্ঞেস করছি যে ওর পেপারটা বুঝার জন্য যদি এমন কোন শর্ট ম্যাটেরিয়াল থাকে শর্ট এস এ বা শর্ট টিউটোরিয়াল টাইপের যেটা কেউ পড়লে তার জন্য পরে মিটিং এর পেপারটা বুঝতে সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে ও এরকম কিছু দিতে পারে সেটাও আমি শেয়ার করে রাখতে পারি তাদের সাথে কিন্তু আপাতত যেটা দেওয়া আছে এই দুইটা জিনিস প্রথমে বুঝতেই হবে কারণ এটা হচ্ছে বেসিক অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়ে কাকে বলে হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়ে এবং হোয়াট ইজ সুপারম্যাসি ব্ল্যাক হোলস এই দুইটা নিয়ে কাজ এবং এই দুইটাকে অ্যাস্ট্রোনমি কমিউনিটিতে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মে লেখা হয় এজিয়ান আর এসএমবিএইচ সুপারম্যাসি ব্ল্যাক হোল এবং এটার জন্য আমি লিঙ্ক যেটা দিয়ে রাখছি এটা হচ্ছে একটা মানে অ্যাস্ট্রোনমির একমাত্র
তো কেউ চাইলে ওইখান থেকে কিছু জিনিস করে নিতে পারে এরকম আর কি তো তোমার প্রশ্নের ওভারঅল উত্তর হবে এটাই যে আসলেই ওই রকম পেপার মানে তোমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে সেক্ষেত্রে ওই পেপারের পেপার পেপারটা বোঝা পর্যন্ত যাইতে অনেক সময় লাগবে আসলে এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে যদি কেউ সরাসরি হেল্প করে তাহলে অনেক ভালো যেটাই আমি করতে চাচ্ছি তো নেক্সট উইকে পায়সেনে যেটা প্রেজেন্ট করবে সেটাতে অফকোর্স ও নিজে চেষ্টা করবে বুঝাতে যাতে অন্য কেউ করে ও পেপারটা বুঝতে পারে সবকিছু বুঝবে না আবার আবার মনে রাখতে হবে যে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি সিক্সটি পার্সেন্ট বুঝানোর ক্ষেত্রে তারপরে ফর্টি পার্সেন্ট বুঝবো না সেটা ছেড়ে দিতে হবে কিছু করার নেই তো সবকিছু বোঝা সম্ভব না কারণ সবকিছু শুধু সেই বুঝবে যে সরাসরি ওই ফিল্ডে কাজ করতেছে কিন্তু সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট বুঝলেও খারাপ না এবং মেনলি যেটা বুঝতে হবে ফাইনাল পয়েন্টটা মানে ওরা আসলে কি কর আচ্ছা এখানে আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে কাছে কিছু কথা বলতে হবে কিন্তু সেইগুলো নেক্সট উইক এবং তারপরের উইক সো নেক্সট উইকে অথর সিরিজ যেখানে আমরা ওর কথা শুনবো এবং আমি আমিও চাচ্ছি যে অথর সিরিজগুলো ইন্টারঅ্যাকটিভ হোক সো তোমরা কেউ চাইলে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে পারো আর তারপরে পেপার সিরিজে আমি নিজে যখন আমার পেপার প্রেজেন্ট করব তখন আমি এক্সাম্পল দিতে পারি যে কিভাবে পড়লে বা কোন পার্টগুলো আগে পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে কি পয়েন্টগুলো এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা পেপারের আলটিমেটলি মেইন ফাইন্ডিং একটাই থাকে এবং ওই ফাইন্ডিংটা সামারাইজ হয় একটা সিঙ্গেল প্লটে মোটামুটি পেপারের শেষের দিকে তো এটাও একটা ভালো পয়েন্ট জানার জন্য এবং আগে যেসব প্লট থাকে সেগুলো সাধারণত দেয়া হয় ওই ফাইনাল প্লটটা যেটাকে বলা যায় পাঞ্চ লাইন সেই পাঞ্চ লাইনটা বিল্ড আপ করার জন্য যেমন আমার পেপারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমই দেখা যায় যে শেষ প্লটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফাইনাল প্লটটা এবং আমি ওইভাবে আমি অনেক সময় যেটা করি আচ্ছা ডিটেল আজকে বলা সম্ভব না কিন্তু সেরকম আর কোনো প্রশ্ন আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম কি যে কেউ যদি একবারে পড়াশোনার ব্যাপারে নতুন হয় মোটামুটি তাহলে আমি সাজেস্ট করবো তাকে অ্যাস্ট্রোবাইট বা অ্যাস্ট্রো বেটার এসব সাইট থেকে শুরু করা जा जा থাকে কিন্তু আমি এখানে যে লিঙ্কটা ইউজ করছিলাম ওরা ওরা অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ক্লাসিক্স নামে একটা সিরিজ আছে ওরা ওই যে গ্যালিলিও নিউটন বা অনেক প্রাচীন মানুষদের বিভিন্ন পেপার বা বিভিন্ন কাজ কাজের উপরেও শর্ট সামারি টাইপের কিছু লেখে যেমন এটা ইন্টারেস্টিং ছিল আমার জন্য কারণ এখানে ওয়ার্ড ডিড নিউটন অ্যাকচুয়ালি ডিসকভার ইন কোয়ারেন্টিন কারণ ইন্টারেস্টিং হয়তো তোমরা জানো যে নিউটনের ডিসকভারি ছিল ও ওই প্যান্ডেমিকের সময় কোয়ারেন্টিনে যখন ছিল তখন ওর আর করার আর কিছু ছিল না বসে বসে ওই গ্রাফ থিওরি অফ গ্র্যাভিটেশন ক্যালকুলাস আর হচ্ছে অপটিক এগুলো সব আউট করতে ট্রু ট্রু ওই দুইবার করে এবং তখন ছিল বিবোনিক বিবোনিক প্লেগ চলতেছিল ইংল্যান্ডে সো তারপর কি ইউনিভার্সিটিতে থাকা সম্ভব ছিল না দেশের বাড়িতে চলে গেছে যেমন এখন তোমরা অনেকে চলে গেছো সো নিউটনের কাজটা ছিল ওইটা নিয়ে সো এটা দিয়ে এখানে একটা মজার আর্টিকেল আছে নিউটনের কোয়ারেন্টিনের কাজ নিয়ে সেটা করতে পারো সো এটা এটা অ্যাস্ট্রোবাইটসে পড়ার একটা সূচনা হতে পারে এবং অ্যাস্ট্রোবাইটসে এরকম আরো অনেক এমনিতেও তো আমরা অ্যাস্ট্রোবাইট নিয়ে কথা বলেছিলাম যখন আমি আর তাবিদ জাইন শুধুমাত্র ছিলাম এরপরই তো জানা যাবে সবকিছু ইয়া করা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমাদের আগে কথা হচ্ছে আগে প্ল্যান ছিল যে অ্যাস্ট্রোবাইটস নিয়ে আলোচনা হবে সো যখন আমি ইন্ডিভিজুয়াল পেপার প্রেজেন্ট করব তখন অ্যাস্ট্রোবাইটস এর কথা থাকবে যদি ওটা সামারি অ্যাস্ট্রোবাইটস এ পাওয়া যায় সেটা পড়লে বেশ ভালো বা আমরা নিজেরা আসলে সামারি লিখতে পারি সো যেটা করব যেদিন যে পেপার প্রেজেন্ট করা হবে সেটা একটা সামারি আমরা নিজেরা এই যে আমি বলতেছি আইবির ওয়েবসাইট আইবির আমাদের রিসার্চ গ্রুপের ওয়েবসাইট থেকে সব ম্যানেজ করা হবে সো ওইটার একটা সামারি ওয়েবসাইটেও থাকবে সেটা হয়তো তোমাদেরকে হেল্প করবে ওইটা অ্যাস্ট্রোবাইটস এর মতোই ধরি সামারি সবার বোঝার মতো করে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি একটা টুইটার অ্যাকাউন্ট শুরু করছি সো এটাই হবে একমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া আর কোথাও কিছু থাকবে না সো আমি হচ্ছে নেক্সট থেকে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো টুইটারে দিব সো তোমরা 
টুইটারে ফলো করে রাখতে পারো এটা এটা হচ্ছে টুইটার লিংক দেয়া আছে ওয়েবসাইটে করে রাখছে কারণ অ্যাস্ট্রোনমির প্রচুর কমিউনিটিরই টুইটার আছে সো এটা একটা ভালো প্র্যাকটিস হতে পারে টুইটার ইউজ করা আর কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট না থাকলে হয়তো আমরা শেষ করতে পারি আজকে এমনিতেই বিশ মিনিট ওভার টাইম কারণ ওই যে ফিলোসফি নিয়ে বেশি কথা হয়ে গেছে সেই জন্য তাহলে নেক্সট উইকের জন্য আমি যেটা বলে রাখবো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা যাদের আগ্রহ আছে অফকোর্স অনেকের হয়তো এক এই টপিকে আগ্রহ নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তুমি যা শুনবা এবং বোঝার চেষ্টা করবা কতটুকু বুঝতে পারো गाइडलैन <laughs> बेपारे <laughs> 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 मैं जेनारेटर शेष कर